清水楼的天字号上方一共有四间，都住了些什么人？嗯，有两间住的是途经这里的富商，带着女眷，好像是要往齐国去的；还有一间房被一位公子定了下来，没怎么住过，房间总是空着。至于这第四间嘛，住的就是方才从这里经过的姑娘了。你别看她的侍女长得都跟天仙一样，却很难伺候的。每次他们来，我都大气也不敢喘。哦。那他们是从哪里来？经常来这儿吗？好像是从北边来的吧。他们每年这个时候都会来，每年七月十六就会走，应该是来赏荷的。赏荷？可你这外面的荷花都还没开呢。再说了，荷花哪里没有啊？难道你们这儿的荷花比别处的大？两位是外地人吧？二位有所不知，清水楼后面的荷宴堂会在七月十五月圆之夜同时盛开，只开一夜。第二天一早就会全部凋谢。我们这儿的荷花虽然不比别处大，却比别处鲜艳动人，不然怎么会有人特意过来赏荷呢？哦，那今晚我可要好好看看了。哎，不过今天是七月十五，也就是中元节了。说的是，中元节就是鬼节。传说这一天，阎王会下令大开地狱之门，让那些中年受苦的冤魂厉鬼走出地狱之门，让他们获得短期的游荡。享受人间血食，是个阴气极重的日子。这荷叶堂的荷花，专挑这个日子盛开，真是诡异啊！二位说的是，其实如果不是这日子邪乎，这样的美景怎会每年只有很少的人来欣赏呢？除了那位白衣姑娘每年都来外，没有人是特意过来赏荷的。不过呢，今年例外，这镇上的陌生人越来越多了。啊？他每年都来这儿，住的离这很近吗？应该不是吧？他们每年都从南方来，这次却是从齐国那边来的。你没见他们进来的时候，还带了一只长条的大箱子，珠光宝气的，大概是走生意的吧？给我拿壶酒过来。好嘞，您稍等。这面无烟，以前追杀过我，武功高得很。大将军，你千万不要轻举妄动啊！哼，我看姑娘对那荷花倒是颇感兴趣，在下倒想劝姑娘不要轻举妄动。为什么？百鬼出行，姑娘还是待在客栈里为好。嗯，看来大将军是对荷花没有兴趣喽。我只对殿下的承诺有兴趣。好吧，今晚我要是耐得住性子的话，我就不去看荷花。唉，嗯，今天这么早就住店了，那什么时候才能赶到金庸城啊？哎，客官，这边请。哎，对对对，小心脚下。哎，客官这边请，荷塘已经给您包下了，您放心，今夜绝对不会有人打扰您赏荷的。闪开，离我家主人远点。是是。他怎么会来到了这里？难道就是为了追杀我？不对不对，看样子不像啊。看白天胡绿大将军见到妙无音的神情，必然有什么事情在瞒着我。什么事情这么神秘呢？难道？是有关殿下的。哎后退，后退一点。看着是。来，后退啊，后退。哎，不好意思啊，各位客官，何燕堂被那位姑娘包下了，她不喜欢人多，所以请大家退后一点。什么？
这怎么这样？谁是小？对呀、啊，对呀、啊，就是啊，怎么这样？我们又不是年轻人，就是嘛。难道别人就没钱了吗？这里本来就是天然的景色，他却要独享，真是不公平。别说是。嗯。怎么，在大将军的眼里，我很喜欢惹是生非吗？我只是想看看，这里的荷花跟别处的荷花有什么不一样。恐怕，我不能送你去殿下府。为什么？我派侍卫给你买好了治伤的药，你不可泄露行踪。现在清水镇等着我，如果三日之内我没回，你不必再等，立刻启程回金庸城。那你呢？有些事情不得不做，你先在这儿等我。不到万不得已，不可轻举妄动。万事小心。将军，东西都买好了，还接到郡王府的消息，好像洛云姑娘不见了。传消息给郡王府，说我这里有洛云的消息，让殿下无需着急。洛云姑娘来这里了，没你的事，按我的吩咐去做。是。还有，从现在开始，青锁姑娘就交给你了。不管想什么办法，一定要把青锁姑娘安全送到郡王府。大将军，那你……青锁姑娘正在荷塘上回来，去吧。大将军保重。你也真是的，明知道主人让咱们守在屋子里面是为了什么，非要去看荷花，难道每年都来还没看够吗？主人说过，今年的荷花比往年的更盛，我就悄悄的看一眼。你看这客栈都没人了，大家都去看荷花，谁还会在意咱们屋子里放的是什么呀？你呀、啊。赏个花，桃花，你连这点闲暇都不给我，妙音仙子妙无音，别以为自己取了个仙子的名号，就真拿自己当仙女了。大
庭广众之下，摆这个谱给谁看？这里的景色是天然的，你想买了独吞，没那么容易。淹死，还千里迢迢的到清水镇来追杀我，你可真执着。你到底居心何在？就算是喜欢宇文邕，吃醋也不至于吃成这样吧？少啰嗦，想杀你的不止我一个，你最好乖乖听话，否则我才不要听你的话。我连死都不怕，我还怕你威胁我吗？那桃花呢？你不顾自己的性命，也不顾你救命恩人的性命吗？桃花，我本不想和你结仇，你如今坏了我的好事，必死无疑。看来我是耽误你采集这花里的毒气去害人了吧？你每年到这儿，打着赏荷的幌子，采集毒气，害死了多少人？别以为我桃花不知道。若我死了，能让你少害一些人的话，我也认了。天罗地宫就是人间炼狱，天罗地宫的人都是洗见不得人的、见不得人的妖魔，你却要偏偏装出一副出尘仙子的模样，真是让人觉得可笑。住手！萧晨，桃花，你别忘了，你也是天罗地宫的人，适可而止。是又怎么样？当初不是你一手把我逐出宫的吗？可我一点也不在乎。天罗地宫的人，全都是魑魅魍魉。哼，可你们一个个却都喜欢伪装成圣人。谁能想到，江湖上传的神乎其神的无尘公子？香无尘，竟然是一个没心没肝、任人摆弄的傀儡罢了。哎，你是想让桃花救你，还是想要带来桃花？你中了我的毒，最多再接我十招，现在油尽灯枯，居然还敢在这出言无状。江无尘，你怎么现在才来？任他污了我的好事。这荷花每年才开一次，你叫我再去哪儿采集些花粉去？桃花，放开我！我不需要你来假惺惺。不是约好了三个月后吊念山涧，你为何要来这儿？我来这儿做什么？难道你不知道吗？这个毒妇坏事做尽，你还这样护着她？你知道我会来杀喵无依，就是先派你的徒弟阎王出阴招下毒害我。若不是这样，若不是这样，我桃花闭关十年，我怎么会不是这个贱人的对手？你是说婉儿？他下毒害你，要不是你指使的，他怎么敢？他送来了一包我最爱喝的茶，说是你送给我的，我当然不会怀疑。可当我喝下去，我才知道茶里被下了毒。香无尘，今日他坏了我天罗地宫大事，给我杀了他。你在命令我吗？梁子是你结下的，难道不该由你亲手了结吗？再说，我。
我就是命令你，你又能把我怎么样牛皮做的绳子，别说你了，就算是有武功的大汉，也未必能挣脱得开。严婉，你真卑鄙！你明明就已经害过我一次了，你到底还想怎样？瞧瞧你这张脸，要姿色没姿色，要风情没风情。高长恭跟阿庸为什么都要围着你团团转？你倒是说说看，你使的是什么手段？你。姐姐，你真的想知道吗？对，我确实学过一些御夫的本领，得到了真传。姐姐若是放了我，我就跟姐姐切磋切磋。我要是跟你一样傻，还能像现在一样抓了你吗？婉儿姐姐要是跟我一样傻，宇文邕说不准就会喜欢姐姐了。不过，我倒是觉得，姐姐就是聪明过头了。试问天下哪个男人能喜欢一个比自己心眼多、诡计多端的女人呢？那样才傻吧？什么诡计多端？你最好赶紧放了我。要是让李文东知道是你让我坠入河中，现在还这样绑着我，你认为他是会谢谢你，还是会立即娶了你？你还好意思说宇文邕？你身为大司空府的侧室，却跟别的男人私奔到这里，还要去往齐国，你以为阿优还会要你？我劝你，就对阿庸放手吧。难道你就这么喜欢宇文邕吗？我看不见得吧。别装得这么钟情。你是天罗地宫的人，跟在宇文邕身边，无非是为了得到镇魂珠。你以为宇文邕会不知道吗？我堂堂渝州刺史家的姑娘，会稀罕一颗小小的镇魂珠？我当然是为了阿庸好。还有，阿庸迟早都是我的。那就要看。婉儿姐姐会怎么做了？婉儿姐姐这是要带我去哪儿啊？去一个你永远都回不来的地方。有镇魂珠的消息了吗？回去再说吧。你在这里等了这么半天，难道还不能确定桃花已尽，经脉俱回，回生无望了吗？你在怪我？不敢，桃花毕竟是四大护法之一，从小一起长大，我这一掌，足令他回天乏力，可我也无法眼睁睁看着他当我的面咽下最后一口气。我知道你善良，也罢，咱们走吧。你为什么就是不肯听我的话呢？你在昆仑山顶练你的武功就是，为什么就要跟师傅作对，要保护元青锁，要跟在他的身边，还要跟到清水镇里？师傅，求你放过他，放过他！你现在连自身都难保了，还在为他求情？这样也好，天罗地宫四大护法本来就不和，你不过是玄武卫护法的替身。你死了，妙无音他们会认为四大护法只剩下他们三个，就会放松警惕。这样一来，真的玄武卫护法才有机会出手。好吧，既然你不想逍遥的活着。那你就痛快的死吧！你经脉俱毁，只能再活一天。把这个吞下去
，到你死之前，保你不会痛苦。<笑>看样子，你一定要除掉我才甘心了。那是自然。哎，那你嫁入大司空府，就是长路漫漫了。婉儿姐姐，我跟你说一个宇文邕的秘密吧。你若知道了，照着去做，他便会喜欢你的。这个方法我屡试不爽，保证会有用的。一般人，我还不告诉他。想逃跑？不会，你都说了，这绳索是用牛皮制成的，我怎么可能跑得了呢？哎，人常说，人之将死，其言也善。我不过是看婉儿姐姐你一片苦心，喜欢宇文邕，很感动罢了。我已经离开大司空府了，没什么好跟姐姐争的，就想帮姐姐一把。嗯、除非婉儿姐姐另有所图，不想得到宇文邕的心。那，你说说看，宇文邕，什么？哎，你站住！敢骗我，看你是不想活了！是谁这么大呼小叫的，惹了本公子的惊梦？姑娘，是你，你们这是？没你的事，快闪开！公子当心，这女人凶得很。依在下看。这位姑娘并非情愿与姑娘同行。姑娘不是强抢民女，便是逼良为娼。在下不能眼睁睁看着这位姑娘被你掳走。我强抢民女，逼良为娼，我看你是找死！小心！试试看，看谁手快。袁青锁，算你命好。嗯、姑娘，这是怎么回事啊？多谢公子，请问公子尊姓大名？在下诸葛无雪，姑娘。啊，我叫袁青锁，诸葛公子的救命之恩，我只能来日再报。我还有别的事，我先走了。哎，姑娘。严婉参见青龙护法。你做的很好，尤其是那天你看到了袁青锁的肩头。并将他的烫伤形状大小画了下来。婉儿一直不明白，青龙护法为何会知道袁青锁肩头有烫伤，又为何一直想知道那烫伤的大小和形状。因为我要找一个人。难道青龙护法又不想杀袁青锁了？杀他？为什么要杀他？我答应你的是让你得到宇文邕，我可没答应过你杀掉袁青锁。袁青锁不死，大司空怎么会答应待在我的身边呢？我答应你，让袁青锁去一个宇文邕永远都找不到的地方。袁青锁都要去齐国了，那跟永远离开宇文邕有什么区别？青龙护法这是在哄我吧？去齐国难道就不会回来了吗？本公子要袁青锁去一个永远都回不来的地方，而且让他心甘情愿。荷花？难道你还看不够吗？居然叫这个凡夫俗子钻了空子，险些把人救走。要是传出去，你叫我的脸往哪搁？主人饶命！要不是看在你从小就跟着我的份上，我真恨不得现在就杀了你。真是晦气！荷塘边来了个桃花搅局，弄得我半点毒粉都没踩到。现在又出了这档子事儿，主人，要不要把这男人丢出去？丢出去就行了，闪开
看着他，喜欢吗？喜欢，喜欢就要帮我做一件事。就算高长恭出现在你面前，你也要给我把他杀了。知道了，姐姐，喝药了，闪开！姐姐，你受了这么重的伤，不吃药怎么行呢？我用不着你来怜悯我。嗯、我哪里是在怜悯你啊，姐姐。你救过我那么多次，人长得还漂亮，功夫又好，就是琴弹得难听了一点。我救你是自愿的，我没叫你报答我，你快走。我知道，我知道你施恩不图报，在我心里，我已经把你当成我最亲的人了，我又怎么可能不管你呢？姐姐，这个药是大将军派人辛苦买来的名贵鹿茸。你要是再不喝，我可就没钱买了。我自己的身子，我自己知道，你请再多的大夫，弄再多的补品，也救不了我的命。你这是何苦呢？是香无尘让我这么做的。起的那个男子，只怕是回不来了。你若要离开，不必再等他。为什么？我当时看见他悄悄的进了妙无音的房间，必定中了妙无音的圈套。想必此刻，怕是已经成了一具死尸。他是齐国的大将军，想来妙无音他们，不会那么轻易对他下手的。你真傻，看来你真的不知道天罗地宫是什么地方。别说他是将军，就算他是皇帝，他们也照杀不误。这天罗地宫到底是个什么样的地方？传说中，它封存着一统天下的秘密。是冥界的入口，也是人间的修罗场。没有人知道他在哪里，却都知道他的存在。但凡得罪天罗地宫的人，都会死得很惨。可是他们不知道，天罗地宫真正可怕的，不是四大护法，而是足以毁天灭地的力量。尚未苏醒，四大护法，香无尘，妙无音，莫非？对，谁能想到，江湖上变幻莫测的无尘公子香无尘，竟然是镇守天罗地宫。方竹缺威的护法，而弹得一手天籁之音的妙音仙子，实际上不过是个卑劣妖女。天罗地宫所有人都是魑魅魍魉，他们每一个人都在互相猜神、勾心斗角。那，到底谁才是天罗地宫真正的主人？他们又为什么一直缠着我来找镇魂珠呢？青锁，知道的太多，对你没有好处的。有时候，并。
并不是一无所知就可以置身事外的。一心想当天罗地宫的主人，哼！可是他不配。天罗地宫几百年的封印就要解开了，到时候一定会天下大乱。姐姐，姐姐不会的，不会那么可怕的。揭开天罗地宫的封印，反正没有那么容易。再说，就算真的发生，也跟我没有关系了。啊、妹妹，谢谢你，在我最后的时光一直陪着我。常人之知，锦上添花，落井下石。可是又有几个人可以雪中送炭呢？姐姐，我跟姐姐一见如故，就好像已经跟姐姐做了很久的姐妹了。姐姐几次舍身相救。青锁实在是对姐姐感激不已，只可惜萧无尘还是听了妙无影的命令，对姐姐痛下毒手。还有那个严婉，她暗中下毒，手段用尽。姐姐，严婉所下的毒不足为惧，萧无尘那一招。也并非致命，真正震断我心脉的，是妙无音那一掌。他在指甲里藏了天罗香，他刻意用天罗香。延续了我一天的性命，让我慢慢用尽灯枯。在临死的时候，还以为是小无尘杀的我。可是，我跟苗无音从小一起长大，没有人比我更了解他。小无尘。实在不该爱上这样的一个人。姐姐，姐姐，姐姐，你再坚持一会儿，我马上叫大夫来，大夫马上就来了。青松，你听我说，姐姐，你答应我，答应我，一定要帮我守护小无尘。好，我答应你，我什么都答应你，不要让任何人伤害他。你答应我好吗？我答应你，姐姐。青松，青松。
，人事无常。姑娘，今夜顺便。多谢公子，姐姐吃了那么多的苦，现在她这样，也算是一种解脱。可惜我知道消息太晚了，若不然，还可以把那位姑娘护送到小春城疗伤。公子有这份心，桃花姐姐在九泉之下，也会很感激的。哎，姑娘，姑娘，想必你也受了伤。可能是照顾你姐姐劳累悲伤所致，现在尚是有所复发。哦，此处离毕设小春城三十余里，那里有草药补品，不如姑娘到舍下疗养伤势。我雪必定倾尽全力。我没事，多谢公子的美意。公子相助之恩，亲所，只能来日再报了。怎么，姑娘要走？是。清所只是路过清水镇，还有要事在身，就不打扰诸葛公子了。姑娘有伤在身，岂能奔波劳碌？不如这样，姑娘去哪里，我派人送姑娘一程。啊，不必了，我还有一位大哥相随呢。也罢，在下虽与姑娘一见如故，可也猜想姑娘会有要事在身。不便久留。这是在下准备的一些补品，本来想送与姑娘，给姑娘的姐姐服用。现在只好送给姑娘，带在路上备用。还有那两匹马，虽然算不上千里良驹，不过也可替弟缴账。多谢公子美意，我、哎、在下只是想略尽绵薄之意，姑娘不会嫌弃吧？那好，我的马儿去时也该换了。多谢诸葛公子。姑娘，路上多加小心。诸葛公子，告辞。驾。公子就这么放他走了，这叫欲擒故纵。公子费了这么大的心机才靠近他，就这么让他走了，再到哪儿去找他呀？说你傻，你还真不聪明。有那两匹马在，袁青锁还能逃得出本城主的手掌心。箱子里面，表兄你就晕倒在箱子旁边。我害怕那女子回来，就在客栈的马棚里偷了一匹马，带着表兄来到这里。我也不知道这是哪儿。陆云，陆云。一定是妙无英带你到清水镇来的。可是，妙无英她为什么要抓你？妙无英，就
是那个白衣女子吗？当时我正在大厅等候传旨工人的时候，她突然出现了，接着我就晕倒了，醒来的时候就在客栈里。糟了，不知道长工有没有及时赶回郡王府。表兄，接下来我们该怎么办啊？